அசோக மன்னர் வந்துகிட்டு இருக்கார் அவருடைய ஆலோசகர்கள் எல்லாம் பக்கத்துல வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த சமயத்துல எதிரில் ஒரு புத்த பிக்ஷு வர்றார் அசோகர் பாக்குறார் ஓடி போய் அவர் காலில் விழுந்து வணங்குறார் அசோக மன்னரின் தலை அந்த புத்த துறவியின் பாதத்துல பட்டுகிட்டு இருக்கு பக்கத்துல நின்றுகிட்டு இருந்த அமைச்சருக்கு இது ரொம்ப சங்கடமா போச்சு ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் நம்ம அசோக சக்கரவர்த்திய பேர்பட்டவர் அவரோட தலை ஒரு சன்னியாசியின் பாதத்துல படுறதா அப்படின்னு நினைச்சு ரொம்ப கவலைப்பட்டார் அரண்மனைக்கு திரும்பினதும் அமைச்சர் மெதுவா ஆரம்பிச்சார் அரசே எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்குது அப்படின்னார் எதுக்குனார் மன்னர் அசோக சக்கரவர்த்தியின் தலை அதாவது அந்த சிரம் ரொம்ப மதிப்புமிக்க ஒன்று அது வந்து ஒரு சன்னியாசியின் காலில் படலாமா அப்படின்னார் அசோகர் பதில் சொல்லல சிரிச்சார் போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் ஒரு சரியான சந்தர்ப்பத்துக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்தார் ஒரு நாள் அமைச்சரை கூப்பிட்டார் எனக்கு மூன்று தலைகள் வேணும் அப்படின்னார் சொல்லுங்க கொண்டுகிட்டு வரேன் அப்படின்னார் அமைச்சர் அசோகர் சொன்னார் முதல்ல எனக்கு தேவையானது ஒரு ஆட்டின் தலை ரெண்டாவது ஒரு புலியின் தலை மூன்றாவது ஒரு மனிதனின் தலை இதுதான் அசோகர் கேட்டது எங்க இருந்தாலும் கொண்டு வாங்கன்னார் அமைச்சர் புறப்பட்டார் ஆட்டு தலை புலி தலை கிடைச்சிட்டுது அப்புறமா ஒரு சுடுகாட்டுக்கு போய் ஒரு மனித தலையும் சேகரம் பண்ணிட்டு ராஜா கிட்ட வந்துட்டார் அரசே உங்கள் ஆணைப்படி மூன்று தலைகளையும் கொண்டு வந்திருக்கிறேன்னார் அசோகர் பார்த்தார் ரொம்ப நல்லது இப்ப இது மூன்றையும் எடுத்துக்கிட்டு போய் சந்தையில வித்துட்டு வாங்க அப்படின்னார் அமைச்சர் அதுகளை எடுத்துக்கிட்டு சந்தைக்கு போனார் முதல்ல ஆட்டு தலை நல்ல விலைக்கு வித்து போச்சு நல்ல விலை கொடுத்து வாங்கிட்டு போட்டாங்க அடுத்தபடியா புலி தலைய ஒருத்தர் வாங்கிட்டார் அதை பாடம் பண்ணி வீட்டில் மாட்டி வைக்கலாமே அப்படின்னு நினைச்சு அதையும் வாங்கிட்டு போட்டார் மனித தலையை மட்டும் வாங்கறதுக்கு யாரும் முன்னு வரல எல்லாரும் அதை பார்த்ததும் பார்த்துட்டு விலகி போக ஆரம்பிச்சாங்க அமைச்சர் திரும்பி வந்தார் அரசே இந்த தலையை மட்டும் யாரும் வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னார் சரி பரவாயில்ல இதை வந்து இலவசமாவே இனாமாவே யார்கிட்டயாவது கொடுத்துட்டு வந்துருங்க அப்படின்னார் அமைச்சர் மறுபடியும் சந்தைக்கு போனார் இதை இலவசமா தரேன் இதை வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னார் அப்பவும் அதை யாரும் வாங்கிக்கிறதுக்கு தயாரா இல்ல மறுபடியும் திரும்பி வந்து மன்னர்கிட்ட விவரத்தை சொன்னார் இப்ப மன்னர் சொல்றார் அமைச்சரே உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த தலைக்கு மதிப்பு ஜீவன் போனதுக்கு அப்புறம் அதோட மதிப்பும் போயிடுது அதனால மதிப்பு இருக்கும் பொழுதே பெரியவர்கள் பாதம் பணிந்து அந்த புனிதத்தை வந்து பெற்றுக் கொள்ளணும் அப்படின்னார் பணிவுங்கிறது வேற அடிமைத்தனம்ங்கிறது வேற பெரியவர்களை பணிவது நமக்கு பெருமை தரக்கூடிய விஷயம் இத வந்து மனசுல வச்சுக்கிட்டு எப்போ கால விழணும் எப்போ காலில் விழக்கூடாது அப்படிங்கறத முடிவு பண்ணிக்கணும் ஒரு சாதாரண ஆள் நடந்து வந்துகிட்டு இருந்தார் எதிரில் வந்த ஒரு பெரிய மனுஷன் ஓடி போய் அவர் காலில் விழுந்து தன்னுடைய தலையை அவர் பாதத்துல கொண்டு போய் வச்சார் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு எழுந்திரிச்சு வந்துட்டார் வந்த பிறகு இவரை கேட்டேன் ஏன் திடீர்னு ஓடி போய் அந்த ஆளு காலில் விழுந்தீங்க அப்படின்ன அவர் போட்டிருக்கிறது என்னோட காணாம போன செருப்பான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அப்படி விழுந்தேன் அப்படின்னார் ஒரு நண்பர் யாருக்கோ போன் பண்ணிட்டு இருந்தார் அவர் பேசி முடிச்சதும் நான் அவரை பார்த்து இப்ப போன் பண்ணீங்களே அந்த போன் நம்பர் என்ன அப்படின்னு கேட்டேன் அவரு தலையை சொறிஞ்சுக்கிட்டார் ஞாபகம் வரல என்ன சரி சார் அதை விடுங்க உங்க மனைவி பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டேன் மாலதின்னார் என்ன சார் இது வேடிக்கை கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பேசின போன் நம்பர் வந்து மறந்து போச்சு எப்போ கல்யாணம் பண்ணிட்ட மனைவி பேர் மறக்கல அத கரெக்டா சொல்லி விட்டீங்களே அப்படின்னு கேட்டேன் அவரு என்ன ஒரு மாதிரியா பார்த்தார் அவரு அப்படி என்ன பார்த்ததுல ஒன்னும் தப்பு இல்லை ஏன்னா நாம எல்லாருமே அப்படித்தானே ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்துக்காக தொலைபேசியில ஒருத்தட்ட பேசுறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த எண் வந்து நமக்கு அனாவசியம் அதனால மறந்துடுறோம் இதுக்கு பேர் தான் தற்காலிக ஞாபகம் ஆனா மனைவி பேரை வந்து மறந்துட முடியுமா முடியாது அது வந்து அவசியமான ஒண்ணு அடிக்கடி அந்த பேரை வந்து உபயோகப்படுத்துறோம் அதனாலேயே அது வந்து முக்கியம்ங்கிறதுனாலேயே அதை மறக்கிறது இல்ல இதுக்கு பேரு நிரந்தர ஞாபகம் சரி இந்த தற்காலிக ஞாபகம் நிரந்தர ஞாபகம் இது ரெண்டு ஞாபக அளவுகளையும் கட்டுப்படுத்துறது எது அப்படின்னா மூளைக்குள்ள நடக்கிற மின்சார நடவடிக்கைகள் தான் தற்காலிக ஞாபகம் ஒரு மின்னல் மாதிரி தோன்றி மறையுது நிரந்தர ஞாபகம் ஒரு படிவம் போல மூளையில படிஞ்சுடுது ஒரு சம்பவத்தின் பல பிரதிகள் மூளையில பல்வேறு பகுதிகளிலேயும் படிகிறதுனால ஒன்னு மறைஞ்சாலும் மறந்தாலும் இன்னொன்னு மறையறது இல்லை இப்படிப்பட்ட நிலைமையில தான் 
இந்த தொண்டையில இருக்கு வாயில வரமாட்டேங்குது சார் அப்படிமா ஒருத்தருக்கு எந்த துறையில ஆர்வமும் ஈடுபாடும் அதிகமோ அது சம்பந்தமான ஞாபக சக்தி அதிகமா இருக்கும் தொழிலை விரும்புகிற ஒரு டெலிபோன் ஆபரேட்டருக்கு எண்கள்லாம் நல்ல ஞாபகம் இருக்கும் அது மாதிரி கவிஞர்களுக்கு வார்த்தைகள் நல்ல ஞாபகத்துல இருக்கும் இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ஒரு மூளை வந்து எண்களை விட எழுத்துக்களை விட படங்களை ரொம்ப சுலபமா ஞாபகத்துல வச்சுக்குது புரிஞ்சுக்கிற தன்மை அனுபவம் புத்தி கூறுமே இது கூடி குறையறத பொறுத்து ஞாபக சக்தியும் ஏறும் இறங்கும் இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு பையனுக்கு படிச்சது எதுவும் ஞாபகத்துல இல்லைன்னா அவன் அதை சரியா புரிஞ்சுக்கலன்னு அர்த்தம் இந்த மறதிங்கிறது எந்த சமயத்துல ஒரு பிரச்சனை ஆகுது தெரியுமா உங்களுக்கு வேண்டியப்பட்ட ஒருத்தரை ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயந்தரம் சரியா அஞ்சு மணிக்கு கடற்கரைக்கு வர சொல்லிட்டு அந்த நேரத்தை மறந்துட்டா அது பரவாயில்ல வர சொன்னதே மறந்துட்டாதான் நிலைமை மோசம்னு அர்த்தம் இப்படி இருந்தா இது வந்து சிகிச்சை எடுத்துக்க வேண்டிய நிலைமைங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் ஆமா இதுக்கும் மருந்து இருக்கு ஆனா மூளை வந்து குறிப்பிட்ட அளவுக்கு கீழே ஏங்கிறப்போவோ இன்னொன்னு சொல்லுவாங்க இந்த நீரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிற மூளை ரசாயனம் ரொம்பவும் குறைஞ்சு போறப்போ மட்டும்தான் உபயோகப்படும் டாக்டர் என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா மூளையை பொறுத்த வரைக்கும் அதுல ஞாபக சக்தி அதிகமா உள்ள மூளை மறதி உள்ள மூளை அப்படின்னு ஒண்ணும் கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க நினைவு வச்சுக்கிறதுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட மூளை பயிற்சியற்ற மூளை அப்படின்னு வேணும்னா சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனால நம்ம ஞாபக சக்திங்கிறது நம்ம கிட்ட இருக்கிற பயிற்சி முயற்சி இதை பொறுத்து தான் அமையும் ஒருத்தர் ஒரு பென்சில எங்கேயோ வச்சுக்கிட்டு தேடிக்கிட்டு இருந்தார் அப்புறம் என்னமோ தீவிரமா யோசனை பண்ணி அதை ஞாபகப்படுத்தி பாத்துக்கிட்டு இருந்தாராம் எதிரில உட்கார்ந்து இருந்தவர் சொன்னார் பென்சில தானே தேடிட்டு இருக்கீங்க அது உங்க வலது காதல இருக்குது சார் அப்படின்னாராம் அவரு இதுக்கு அவரு சொல்லிருக்காரு பென்சில வந்து வலது காதல தான் வச்சிருக்கேங்கிறது எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு ஆனா எது வலது காதுங்கிறது தான் மறந்து போச்சு அப்படின்னாராம் அவர் அதான் யோசிச்சுட்டு இருந்திருக்கிறார் கடற்கரை ஓரமா ஒரு பெரியவர் கையால மணல கீறிக்கிட்டே உட்கார்ந்து இருக்கிறார் என்னத்தையும் தேடிட்டு இருக்கிறது மாதிரி தெரிஞ்சது மெதுவா கிட்டத்துல போய் என்னத்தை தேடிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டோம் அவரு சாவகாசமா நிமிந்து பார்த்து நிம்மதியை தேடிட்டு இருக்கிறேன்னார் நாங்க ஒரு மாதிரி ஆயிட்டோம் இருந்தாலும் சமாளிச்சுட்டு சார் மணல்ல வந்து கிழிஞ்சல் தான் கிடைக்கும் நிம்மதி கிடைக்காது அப்படின்னா சரி இன்னைக்கு வசமா நம்ம கிட்ட ஒரு ஆள் மாட்டிக்கிட்டார் அப்படின்னு நினைச்சு அவரு பக்கமா போய் உட்காந்துகிட்டு கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஒரு பெரிய மன்னர் இருந்தார் அவருக்கு எல்லா வசதியும் இருந்தது இருந்தாலும் ஒரே ஒரு குறை அது என்னன்னா நிம்மதி இல்லைங்கிற குறை அரண்மனையில தினமும் கலை நிகழ்ச்சி நாட்டியம் எல்லாம் நடந்துகிட்டு தான் இருந்தது இருந்தாலும் நிம்மதி இல்ல சரி நிம்மதி எங்க கிடைக்கும் அப்படின்னு தேட ஆரம்பிச்சார் உடனே அதுக்கான முயற்சிகள்ல தீவிரமா இறங்கினார் நாட்டுல உள்ள தத்துவ மேதைகள் எல்லாம் கூப்பிட்டுட்டு வர சொன்னார் எல்லாரும் வந்து சேர்ந்தாங்க அவங்கள பார்த்து நிம்மதி எங்க இருக்குது அப்படின்னு விசாரிச்சார் அவங்களுக்கு அது தெரிஞ்சா ஏன் இப்படி ராஜா முன்னாடி வந்து நின்றுட்டு இருக்க போறாங்க ராஜாவோட கேள்விக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி விளக்கம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எந்த பதிலும் ராஜாவுக்கு திருப்தி அளிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இல்ல சரி போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அவங்களை எல்லாம் அனுப்பி வச்சுட்டார் ஒரு நாள் அவர் மாளிகையில உப்பருகையில நின்றுட்டு இருக்கிறார் அந்த சமயத்துல தெருவுல ஒரு பிச்சைக்காரன் ரொம்ப உல்லாசமா பாட்டு பாடிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கிறான் குரல்ல ஒரு சந்தோஷம் நடையில ஒரு மிடுக்கு அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் கூட கவலை இருக்கிறதா தெரியல உடனே ராஜா அதை பார்த்தார் ஏவலாளிகளை வந்து கைதட்டி கூப்பிட்டார் உடனே ஓடி போய் அந்த பிச்சைக்காரன் இங்க அழைச்சிட்டு வாங்கன்னு உத்தரவு போட்டார் இவங்க உடனே ஓடி போய் அவனை கூப்பிட்டாங்க அரண்மனைக்கு வாழ்ந்தாங்க அவன் வரல அரண்மனைக்கு உள்ள அடி எடுத்து வைக்க மாட்டேன்னு சொல்லிவிட்டான் ராஜா கிட்ட வந்து விஷயத்தை சொன்னாங்க அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் இப்படி ஒரு ஆள் இருக்கிறானா அப்படின்னு சரி அவன் என்னதான் சொல்றான் அப்படின்னு விசாரிச்சார் இவங்க மறுபடியும் தெருவுக்கு போய் கேட்டாங்க என்ன பாக்கணும்னா ராஜா விருப்பப்பட்டாருன்னா அவரை வேணும்னா இங்க வர சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டான் அதை வந்து ராஜா கிட்ட சொன்னாங்க அவருக்கு கோபம் வரல இவ்வளவு சுதந்திர உணர்வோட இருக்கிறவன் சாதாரண ஆளா இருக்க முடியாது அப்படின்னு நினைச்சார் உடனே கிடுகிடுன்னு இறங்கி தெருவுக்கு வந்தார் பிச்சைக்காரங்கிட்ட போனார் நீ கவலைப்படாம சந்தோஷமா பாடிக்கிட்டு போறியே அது எப்படி முடியுது ஒன்னால அப்படின்னு கேட்டார் ஏன் அப்படி கேக்குறீங்கன்னு அவன் அதுக்கு இல்ல எனக்கு அரண்மனையில எவ்வளவோ சுகபோகங்கள் எல்லாம் இருக்கு இருந்தாலும் நிம்மதி இல்ல இது ஏன்னு எனக்கு தெரியல இந்த தேசத்துல உள்ள அறிஞர்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு கேட்டு பாத்துட்டேன் அவங்களுக்கும் தெரியல உன்ன கேட்டா தெரியும் நினைச்சேன் அதனாலதான் சந்திக்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்ட ஆனா நீ வரமாட்டேன் நுட்டியே அப்படின்னார் பிச்சைக்காரன் கடகடன்னு சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் மகிழ்ச்சிக்கும் உங்களுக்கும் தடையா இருக்கிறது இந்த மாளிகை தான் இதை விட்டுட்டு வெளியில வந்துட்டா நிம்மதி தேடிட்டு வந்
அதனால எதுவும் போயிடுமோங்கிற பயமும் இல்ல நிம்மதியா இருக்கிறேன் அப்படின்னு அவன் ராஜா உடனே சந்தோஷப்பட்டு தன்னுடைய மேலங்கிய எடுத்து அவனுக்கு பரிசா கொடுத்தாராம் அவன் சிரிச்சுக்கிட்டே அதை வாங்க மாட்டேன் இத நீங்க எனக்கு கொடுக்கறதுனால எந்த பயனும் இல்ல அதே நேரத்துல அதை வாங்கிட்டேன்னா அடுத்த வினாடியில இருந்து அதை எப்படி காப்பாத்துறதுங்கிற கவலை எனக்கு வந்து சேர்ந்துடும் அப்புறம் தூக்கம் வராது நிம்மதி போயிடும் அப்படின்னா சொல்லிவிட்டு அவன் பாட்டுக்கு சந்தோஷமா பாடிக்கிட்டே போயிட்டான் நிம்மதி எங்க இருக்குங்கிறதையும் ராஜா தெரிஞ்சுக்கிட்டார் அந்த இடத்துக்கு தன்னால போக முடியாதுங்கிறதையும் அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் இப்படி இந்த கதைய அந்த கடற்கரையில மணல கீறிக்கிட்டே உட்கார்ந்து இருந்தார அந்த பெரியவர்கிட்ட சொல்லி முடிச்சோம் அவர் முகத்துல ஒரு தெளிவு தெரிஞ்சது எங்களை நிமிந்து பார்த்தார் ரொம்ப நன்றிங்க இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நிம்மதி வேணும்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு இப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னார் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு கேட்டோம் இனிமே இந்த பக்கம் வந்தா உங்க கண்ணுல படாத இடமா பார்த்து உட்காரணும்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னார் அதனால இந்த நடைப்பயிற்சி பண்றவங்க கவனிக்க வேண்டிய சில முக்கியமான குறிப்புகள் இருக்கு அது என்னங்கிறத அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது இதெல்லாம் மருத்துவ நிபுணர்கள் சொல்ற குறிப்புகள் அவங்க என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா உங்க வயசு நாற்பதுக்கு மேலயா உங்க எடை வந்து இருக்க வேண்டியதை விட பத்து கிலோ அதிகமா இருக்குதா நீங்க புகை பிடிக்கிறவரா இதய நோய் ரத்த நாள நோய் உயர் ரத்த அழுத்தம் இப்படி ஏதாவது உங்களுக்கு உண்டா அப்படின்னா நீங்க உங்க இஷ்டத்துக்கு வரிஞ்சு கட்டிக்கிட்டு நடைப்பயிற்சி பண்ண ஆரம்பிச்சுடாதீங்க முதல்ல ஒரு மருத்துவ பரிசோதனை பண்ணிக்கோங்க அதுதான் நல்லது அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க நடக்கிறப்போ உடற்பயிற்சி செய்யறப்போ மார்பு பகுதியில அல்லது வேற எங்கேயாவது தொடர்ந்து வலி இருந்ததுன்னா பயிற்சியை நிறுத்தி விட்டு டாக்டர் போய் பார்க்கணும் நடைப்பயிற்சி பண்றப்போ உங்க சக்திக்கு தகுந்த மாதிரி மெதுவா அதிக கஷ்டம் இல்லாம முன்னேறலாம் அங்க என்ன போட்டியா வைக்கிறாங்க முந்திட்டு போய் என்ன பண்ண போறோம் பரிசா வாங்க போறோம் அதனால நிதானம் அவசியம் அப்படிங்கறது அவங்க ஆலோசனை தொந்தரவு கொடுக்காத ஷூ ட்ரெஸ் இதுகளை உபயோகப்படுத்துங்க பாதத்துல ஆடு தசை இருக்குல்ல அங்க ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா டாக்டரை பாருங்க இந்த பாதத்துல வலி வரும் அந்த இடத்துல வெயில் காலமா இருந்தா தலைக்கு தொப்பி வச்சுக்கோங்க பணியில நடந்தாலும் அப்படித்தான் தலையை பத்திரமா பாத்துக்கோங்க நம்ம கிட்ட ஏதோ கொஞ்சம் உருப்படியா தெரியறது அதுதானே உடற்பயிற்சிக்கு முன்னாடி பின்னாடி பயிற்சி செய்யறப்போ நிறைய தண்ணி குடிக்கலாமா முதல் ஒரு மாசத்துக்கு கொஞ்சம் தளர்த்தியா சாவகாசமா நடக்கலாம் மணிக்கு மூணு அல்லது நாலு கிலோமீட்டர் வேகம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் வேகத்தை அதிகப்படுத்தலாம் மணிக்கு ஆறு அல்லது எட்டு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு நடக்கலாம் நல்ல கையை வீசிக்கிட்டு நடக்கணும் மூச்சு விடுற எண்ணிக்கை அதிகரிக்கணும் இது மாதிரி ஒரு முப்பது நிமிஷம் நடக்கலாம் தனியா நடந்து போறதுக்கு உங்களுக்கு என்னமோ மாதிரி இருக்குதா கூட யாரையாவது சேர்த்துக்குங்க ஒரு குரூப்பா சேர்ந்து போகலாம் நடக்கிறதுங்கறத ஒரு சந்தோஷமான சமாச்சாரமா ஆக்கிக்கணும் தினம் இப்படி நடக்க வேண்டி இருக்குதே அப்படின்னு புலம்பிக்கிட்டே போகக்கூடாது சில பேர் நடக்கிறப்போ கடந்த காலத்தை அசை போட்டுக்கிட்டே போவாங்க சில பேர் வருங்காலத்தை அசை போட்டுக்கிட்டே போவாங்க சில பேர் முக்கியமான திட்டம் எல்லாம் இப்படி நடக்கிறப்பதான் தீர்மானம் பண்ணுவாங்க நடக்கிறதுனால மன இறுக்கம் குறையுது பரபரப்பு குறையுது மன ஆற்றல் பெருகுது தன்னம்பிக்கை வளருது முதுமை வந்து தள்ளி போகுது செயல் திறன் அதிகரிக்குது இதை தவிர உடம்புக்கும் பல சௌகரியங்கள் ஏற்படுது அதனால இது வரைக்கும் நடக்க ஆரம்பிக்காதவங்க இனிமே வந்து இந்த குறிப்புகளை கவனத்துல வச்சுக்கிட்டு நடக்க ஆரம்பிச்சுடலாம் சார்லஸ் லாம்ப் அப்படின்னு ஆங்கில இலக்கிய மேதை ஒருத்தர் அவரு ஒரு தரம் உடம்பு சரியில்லைன்னு டாக்டர் கிட்ட போனாரா டாக்டர் அவரை பார்த்துட்டு நீங்க தினமும் காலையில வெறும் வயத்துல நடக்கணும் அப்படின்னாரா வெறும் வயத்துல நடக்கிறதுக்கு நான் தயார் ஆனா வயறு கிடைக்கணுமே சார் யாரு வயத்து மேல நடக்கிறது டாக்டர் அப்படின்னு கேட்டாரா இவரு குடும்பத்துல வந்து ஒரு அனுசரிப்பு தன்மை வேணும் வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு பெரிய பிரயாணம் குடும்பத்துல அனுசரிப்பு தன்மை வேணும் அப்படின்னா அப்ப அதுக்கு ஒரு கதை மாதிரி சொல்லிடுறது வானொலி ஊடகத்துல இப்ப ஒரு ஒரு குடும்பத்துல கணவன் மனைவி ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க ரெண்டு பேருக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தது அதுக்கு பேர் வைக்கிறதுல தயாரா வந்துட்டுதான் என்ன பேர் வைக்கிறதுன்னு அவன் சொல்றான் எங்க அப்பா பேர் தான் வைக்கணுங்கிறான் இந்த மாதிரி சொல்லுது எங்க அப்பா பேர் தான் வைக்கணுங்கிறது தகராறு உடனே என்ன காலையில இருந்து சண்டை குழந்தைக்கு பேர் வைக்கிறதுல அதுல கூட ஒத்து போக முடியல உடனே எழுத்து விட்டுக்காரன் ஒருத்தன் வந்தான் வந்து என்ன உங்க வீட்டுல காலையில இருந்து சண்டைன்னு கேட்டிருக்கான் அது ஏன் கேக்குறீங்க இந்த குழந்தைக்கு பேர் வைக்கிறதுல தயாராரு நான் எங்க அப்பா பேர் வைக்கணுங்கிறேன் அவங்க அப்பா பேர் வைக்கணும் சொல்லுது என்ன பண்றது தெரியலன்னு அவன் சொன்னானான் இது ஏன் சண்டை போடுறீங்க எழுத்து விட்டுக்காரன்னு நான் ஒருத்தன் எதுக்கு இருக்கேன் என்கிட்ட சொல்ல வேண்டியதுதானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்பா உங்க அப்பா பேர் என்னன்னு கேட்டிருக்கான் எங்க அப்பா பேர் சீனிவாசன் அப்படின்னு இருக்கான்
சரி குழந்தைக்கு சீனிவாச கோபால கிருஷ்ணன் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்க இதுக்கு ஏன் தகராறு அப்படின்ட்டு போயிட்டான் போனதுக்கு அப்புறம் இந்த இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறாங்க அது எப்படி இந்த சீனிவாசம் சரி கிருஷ்ணன் சரி நடுவுல கோபாலம் இங்க இருந்து வந்தான் ஓடி போய் கூப்பிட்டு வந்தாங்களா அவனு படா வடா கிட்டவா அது யாரா கோபாலன் அப்படின்னா அது எங்க அப்பா பேரு நீ அத மட்டும் எதுக்கு விட்டுட்டு போற சேர்த்து வச்சு போனா அதாவது ரெண்டு பேருக்கு உள்ள ஒரு அனுசரிப்பு தன்மை இல்லைன்னா கோபாலன் ஒருத்தன் குறுக்க வருவான் அப்படி வரும் அந்த வாழ்க்கையில வந்து அனுசரிப்பு தன்மைங்கிறது ரொம்ப அவசியம் வாழ்க்கையில ஒருத்தர் ஒருத்தர் அனுசரிச்சு போறது சந்தேகம் அதாவது சந்தேகப்படாம இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு பையன் புதுசா ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்தான் எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டாங்க ஏய் நீ கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்திருக்க அந்த பொண்ணுக்கு காது கேட்காதரா காது சரியா கேட்காது அப்படின்னு இருக்காங்க இவன் அதை எப்படி சோதனை பண்றது டெஸ்ட் பண்றது அப்படி வெளி நேரா கேட்டா சண்டை வந்துடும் உனக்கு காது கேட்குதான்னு கேட்க கூடாது வெளியில போனான் வெளியில போய் தெருவுல வந்து நின்றுட்டு இன்னைக்கு என்ன சாம்பார் அப்படின்னா பதிலே வரல ஆகா நம்ம சந்தேகப்பட்டது சரிதான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டான் அடுத்தது உள்ள வந்தான் வீட்டுக்குள்ள வீட்டுக்குள்ள வந்து நின்றுட்டு ரெண்டாவது தடவை கேட்டான் கூடத்துல வந்து நின்றுட்டு இன்னைக்கு என்ன சாம்பார் அப்படின்னா அப்பவும் பதில் வரல சரி நம்ம மனைவிக்கு நம்ம சந்தேகப்பட்டு காது கேட்கல அப்படின்ட்டு அடுத்தது அடுப்பங்கரைக்கே போயிட்டான் அந்த பொண்ணு இதை சமைச்சுக்கிட்டு இருக்கு அது கிட்ட போய் அது காது ஓரமா இப்படி காய வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப சத்தம் போட்டு கத்துறான் மூணாவது தடவையா இன்னைக்கு என்ன சாம்பார்னு கத்துறான் அந்த பொண்ணு கொஞ்சம் கூட அலட்டிக்கல மெதுவா இவன் பக்கம் திரும்பி இவன் காது ஓரமா சொல்லிச்சான் மூணாவது தடவையா சொல்றேன் முருங்கைக்காய் சாம்பார் அப்படின்னு தான் இவனுக்கு காது கேட்கல இவன் அதை போய் கத்துறான் அதான் தன் குற்றம் நீங்கி பிறர் குற்றம் காண்கிற்பின் என் குற்றமாகும் இறைக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதுல திருவள்ளுவர் இதுல என்னன்னா ரொம்ப கிட்டத்துல வந்து நமக்கு புத்தி சொல்றவர் அவர் தான் மற்றவங்க எல்லாம் எட்டத்துல இருந்து சொல்லுவாங்க நீங்க நல்லது செஞ்சா எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு எத்தனையோ பேர் உபதேசம் பண்ணுவாங்க நமக்கு உபதேசம் நீ நல்ல காரியம் செய்யறது நல்ல காரியமா எதுக்கும் கவலைப்படாது நீ பாட்டு செஞ்சுட்டு போடா அப்படிம்பாங்க அது நம்ம மேல ரொம்ப அக்கறை உள்ளவங்க தான் அதை சொல்லுவாங்க பலனை பத்தி கவலைப்படாத நீ பாட்டு எதை வேணாலும் செஞ்சுட்டு போ கடமையை செஞ்சுட்டு போடான்னு உபதேசம் பண்றது இருக்காங்க நிறைய நன்று ஆற்றல் உள்ளும் தவறுண்டு அவரவர் பண்பறிந்து ஆற்றா கடை நீ நல்லது செஞ்சா கூட தப்பு வந்துடும் ஜாக்கிரதை யாரு அப்படின்னா அது நம்ம பேர்ல அக்கறை அவ்வளவு அக்கறை உள்ளவங்க தான் சொல்ல முடியும் இப்ப ஒரு ஒருத்தன் ஒரு தெருவுல வந்து ஒரு ஒருத்தன் குடிகாரன் நடு ராத்திரி பன்னெண்டு மணி ஆடிக்கிட்டே நிக்கிறான் ஒரு பெரியவர் வந்தார் ஏ இந்த நேரம் அப்படி அநியாயமா அப்படி ஆடிட்டு நிக்கிறேன் உங்க வீடு எங்கடா இருக்குன்னா அண்ணாந்து பார்த்தான் பக்கத்துல பார்த்தார் ஒரு மாடிப்படி மாதிரி படிப்படியா இருக்கு அங்க ஒரு ரூம் இருக்கு கதவு இருந்தது அங்கதான் இருக்கு ஏன்னா புடிச்சு எழுத்துட்டு போனார் வாடா உன்ன கொண்டு வந்து வீட்டுல விடுறனா வரமாட்டேங்கிறான் நீ வாடான்னு வலு கட்டாயமா அந்த பெரியவர் அந்த குடிகாரன பிடிச்சி தர தரன்னு எழுத்துட்டு போய் மாடிப்படியில அந்த கதவை திறந்து உள்ள போய் படுறா அப்படின்னா போக மாட்டேங்கிறான் ஒரு வலு கட்டாயமா கழுத்த பிடிச்சி உள்ள தள்ளி கதவை சாத்தி விட்டு இறங்கி வந்துட்டார் அப்படா ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணோம் வந்தா இன்னொருத்தன் அதே மாதிரி ஆடிட்டு வரான் கீழே ஏ நீ என்னடா பண்ணா இவனும் அதே மாதிரி ஆடுறான் சரி வாடா உனக்கு அங்கதான் நான் அண்ணந்து பார்த்தான் சரி அங்கதான் தங்கியிருக்கேன் பிடிச்சி தர தரதான்னு எடுத்துட்டு போய் கதவு திறந்து போடான் அவனும் போக மாட்டேங்கிறான் அவனும் வலு கட்டாயமா தள்ளிட்டு மூடி விட்டு கீழே இறங்கி வந்தார் வந்தா மூணாவது ஆளு ரொம்ப பயங்கரமா ஆடிட்டு வரான் ஏ எத்தனை பேருடா இன்னைக்கு இப்படி புறப்பட்டு இருக்கீங்க எல்லாம் அங்கதான் இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி வாடா மேலன்னு கூப்பிட்டாரு நான் வரமாட்டேன் வரமாட்டேன்னு கத்தனா அதெல்லாம் முடியாது ஒண்ணு அங்க விட்டு தான் போவேன்னு அவர் என்ன பெரியவர் இழுக்கிறார் இழுத்ததும் உடனே போலீஸ் போலீஸ்ன்னு கத்திருக்கான் போலீஸ்காரர் வந்துட்டார் அந்த போலீஸ்காரர் கிட்ட அவன் புகார் பண்றான் இந்த பாருங்க சார் யாரோ ஒரு பெரியவர் என்ன இந்த வழியா மேல கொண்டு போய் அந்த கதவை திறந்து அந்த பக்கமா இருக்கிற குப்பு குழியில தள்ளி தள்ளி விட்டுட்டு இருக்கிறார் மூணு தடவையா நாங்க இறங்கி இறங்கி கீழே வந்துட்டு இருக்கேன் இன்னும் ரெண்டு தரம் தள்ளி விட்டாருனா செத்து போடுவோம் சார் அப்படின்றான் இதுதான் நன்று ஆற்றல் உள்ளும் தவறுண்டு அவரவர் பண்பறிந்து ஆற்றா கடை அது தற்செயலா நடந்த ஒரு இது என்ன மாதிரியே பேசுறேன் நேரம் அவர் மாதிரியே பேசக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி வந்து பெரிய மருதுன்னு ஒரு சினிமா படம் வந்து பெரிய மருதுன்னு ஒரு அதுல நடிச்சு விட்டு அவர் இறந்து போனார் அதுக்கப்புறம் அந்த குரலுக்கு தகுந்த அப்பல பேசணும்னு சொல்லி இந்த வி கோபாலகிருஷ்ணன் அந்த நடிகர்கள் எல்லாம் பிடிவாம கொண்டு எனக்கு பேச தெரியாது சார் எனக்கு அதெல்லாம் அனுபவம் இல்லை என்ன இல்ல இல்ல அவர் வாய அசைக்கிறாரு என்ன பேசியிருக்காருன்னு நாங்க சொல்லி கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி பேசு அவர் வாய திறந்தா நீயும் திறக்கணும் மூடணும் மூடணும் அப்படின்னு
அப்படின்னு ஒருத்தர் அவ்வளவு ஒன்றி நடிக்கிறவர் அவருக்கு முதல் பரிசு கொடுத்தாங்களாம் அனுமார் வேஷம் அப்போ மேடையில கேடயத்தை வாங்கிட்டு அவர் அனுமார் வேஷம் போட்டு முதல் வாங்கினவர் சொல்லிருக்காரு என்ன மன்னிச்சுங்க அவர் வந்து இந்த பரிசுக்கு உரியவன் நான் கிடையாது எனக்கு மேக்கப் போட்டாரு அவருக்கு தான் கொடுக்கணும் அவரு தான் உண்மையான பரிசுக்குரியவர் அவரை கூப்பிட்டு கொடுங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காரு மேக்கப் மேனை கூப்பிட்டு அவர் கையில இந்த கேடயத்தை கொடுத்தாங்களாம் இந்த மேக்கப் மேன் அப்புறம் வந்து பேசினாரா அவர் ரொம்ப ஐயா தன்னடக்கத்தோட இந்த பரிசை என்கிட்ட கொடுத்துருக்காரு நான் உண்மையிலேயே அவருக்கு மேக்கப்பே போடல சும்மா வாழை மட்டும் தான் ஒட்ட வச்சேன் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கு அப்படி சில பேருக்கு அப்படி இயல்பா அமையும் இந்த எனக்கு வந்து இது மாதிரி இந்த நகைச்சுவா பேசுறது இப்படி சந்தர்ப்பங்கள் வந்ததும் நாலு பேர் சிரிக்க ஆரம்பிச்சோம் சரி இப்படி பேசலாம் போல் இருக்கேன்னு ஒரு தயக்கத்தோட இருந்தாலும் மேடை பேச்சு பயந்துகிட்டு இருந்தேன் என்ன முதல்ல வந்து பி ஆர் ஜின்னு பி ஆர் கோவிந்தராஜன் ஹியூமர் கிளப் இதா இருந்தார் அவர் வந்து ஒரு தடவை எங்க டைரக்டர் கூப்பிட்டுருக்கார் ஹியூமர் கிளப்ல வந்து பேசுங்க சார் அப்படின்னு அவரு என்ன பண்ணிட்டாரு நான் எனக்கு ஹியூமர் எல்லாம் வராது நான் ஒரு ஆள் அனுப்புறேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பிடிச்சி நீ தான் போய் பேசிட்டு வரணும்னாரு சார் எனக்கு இப்போ தனியா இருக்கிறப்ப பேசுவேன் போய் மேடையில எல்லாம் பேச தெரியாதுன்னு இல்ல இல்ல நான் வரேன்னு சொல்லிட்டேன் எனக்கு பதிலா நீ தான் போகணும்னு கட்டாயப்படுத்தி கொண்டு போய் அந்த மயிலாப்பூர் பாரதி வித்யா பவன்ல பி ஆர் கோவிந்தராஜன் தான் முதல்ல என்ன புடிவாதமா கொண்டு போய் நிறுத்தினார் அது ஹியூமர் கிளப்புங்கிறதுனால வேடிக்கையா பேசணுமேங்கிற கட்டாயத்துல கொஞ்சம் பேசி பேசி அப்படி பழக்கமாயி இப்போ அது மாதிரி சகஜமா போச்சு அதனால முதல்ல மேடை ஏத்தினது ஹியூமர் கிளப்பு தான் என்ன அந்த இதுல பி ஆர் கோவிந்தராஜன் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய பயிற்சி என்னன்னா எதை பேசினாலும் வேடிக்கையான கற்பனையா வந்துருது அதனுடைய விளைவு அதுல பயிற்சி பெற்றதுனால அதுல நான் என்ன சொன்னேன் முதல் அவருக்கு பிடிச்ச ஒரு நகைச்சுவை என்னன்னா எங்க வாத்தியார் சொன்னதை எல்லாம் அங்க சொன்னேன் அப்பெல்லாம் எனக்கு நகைச்சுவைங்கிறது தெரியாது எங்க வாத்தியார் ஒருத்தர் கோயமுத்தூர் விவசாய காலேஜில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஒரு பாடம் நடக்கும் விவசாய புள்ளி வரும் அக்ரிகல்ச்சரல் ஸ்டாட்டிஸ்ட் ரொம்ப அது கடுமையான பாடம் ரொம்ப போர் அடிக்கும் பசங்கள்லாம் யாரும் வரமாட்டாங்க ஓடி போடுவோம் அதுக்காக அந்த வாத்தியார் என்ன பண்ணுவாரு ஒவ்வொரு பாடம் முடியும் பொழுதும் ஒரு ஜோக்கு சொல்லுவார் ஒவ்வொரு பாடம் முடியும் ஏன்னா அந்த பாடத்தை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நாங்க கேட்கறோம் கடைசியில ஒரு ஜோக்கு சொல்லுவாரு என்று புடியாம உட்காந்துருப்போம் அப்படி சொன்ன சில ஜோக்கு ஞாபகம் இருந்தது அதைதான் அந்த ஹியூமர் கிளப்ல சொன்னேன் அது அவங்களுக்கு புதுசா இருந்தது அப்போ ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி வாத்தியார் அது என்ன அந்த ஒரு ஜோக்குனா ஒருத்தர் ரொம்ப குண்டா உல ரொம்ப அளவுக்கு மீறி குண்டா போட்டான் இந்தியாவில அவனுக்கு வந்து அவன் என்ன பண்றது இப்படி எடையை குறைக்கணுமா என்ன பண்றதுன்னு சொல்லி ஒரு எடைக்கு போடுற மிஷின்ல ஏறி நின்று எவ்வளவு வெயிட் இருக்கும்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு போட்டானா சீட்டு வந்து விழுந்துதான் அதுல எழுதியிருக்கும்ல என்னன்னு பார்த்தா ஒரு நேரத்தில் ஒருவர் மட்டுமே ஏறி நிற்கவும் அப்படின்னு போட்டிருந்தான் ஆகா இது வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறோம் இதை எப்படியாவது குறைச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லி அமெரிக்கா போயிருக்கான் அமெரிக்கா போன படத்துல அங்க ஒரு இடத்துல இங்க உங்க எடை குறைய வேண்டுமா இங்க வாருங்கள் அப்படின்னு ஒரு விளம்பரம் இவன் நேரம் போனான் இந்த குண்டான ஆசாமி போனதும் அங்க ஒரு இடத்துல ஒரு பொண்ணு உட்காந்துருக்கு கணக்கு எழுதிட்டு என்னம்மா அப்படின்னு நான் எடையை குறைக்கணும்னு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு கேட்டிருக்கேன் உங்க ஆர்டினரி ட்ரீட்மெண்ட் வேணுமா டீலக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் வேணுமா அப்படின்னு நமக்கு ஆர்டினரியே போறோங்க நான் இந்தியாவில இருந்து வந்திருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு ஐம்பது டாலர் கட்டு ஐம்பது டாலர் கட்டிச்சு இந்த பக்கம் போக உள்ள அப்படின்னு சொல்லிச்சான் போனா உள்ள ஒரு பெரிய ஹால் மேஜ நாற்காலி எல்லாம் செதறி போய் கிடக்கு இந்த மூலையில வந்து ஒரு சின்ன பொண்ணு ஒரு அலங்கோல அறகுறையான ஆடையில அந்த அமெரிக்க பொண்ணு வந்து நிக்கிறது ஒரு பதினெட்டு வயசு பொண்ணு இவன் என்ன பண்றான் அதை எப்படியாவது தொடணும்ங்கிற ஆசையில அப்படி நெளிஞ்சு நெளிஞ்சு ஓடுறான் அது வந்து இவன் கையில படாம அப்படி மேஜ நாற்காலி வழியா நெளிஞ்சு நெளிஞ்சு சுத்தி சுத்தி ஓடி வந்துட்டு இருக்கு இப்படியே ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு இவ்வளவுதான் ட்ரீட்மெண்டே இதுல ஒரு பத்து நாள் வந்தா சரியா போடும் அப்படின்றா இவனுக்கு யோசனை இது ஆடி நிறைய எப்படி இருந்தா டீலக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அத உடனே பாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி பட்டினி கிடந்தாலும் பரவாயில்ல மிச்சம் இருக்கிறத பாரு இதுக்காக ஒரு தான் இன்னொருத்தர் அமெரிக்காவுக்கு வரப்போறோம் அங்கிட்டு போய் அதே போனுட்டு போயிருக்கான் அம்மா நான் வந்து டீலக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டும் உடனே எடுத்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அப்படியா அப்படின்னா ஒரு இரநூறு டாலர் கட்டணுமேனு கட்டிடுறேன்னு கட்டிடுறான் நீ இந்த பக்கம் போகணும் இன்னொரு ரூமா காட்டிடு அங்க போனா அங்கேயும் இதே மாதிரி மேஜ நாற்காலி எல்லாம் செதறி கிடக்கு அதே ஒரு மூலையில பார்த்தா ஆர்வமா அங்க யாராவது நிக்கிறாங்களான்னு ஒரு தொண்ணூறு வயசு கிழவி அதுவும் அரைகுறையோட ஆட அது இவனை விரட்டுது எப்படியாவது தொடணும் இவன் தப்பிச்சா போறோம்னு சுத்தி சுத்தி ஓடி வந்துட்டு இருக்கான் கூப்பிட்டதும் இது ஒரு நாலு நாள்லயே சரியா போடும் அதுல இதுதான் டெய்லக் ஸ்ட்ரீட்மெண்ட்
அதனால தாயாரின் இன்ப துன்பங்களை பார்த்துட்டு மகனும் இன்ப துன்பம் அடையிறான் அந்த அம்மாவுக்கும் அதே நிலைமை தான் ரெண்டாவது காரணம் உறவு நான் துறவியான பிறகு கூட உறவுங்கிற காரணத்தினால தான் தாயாருடைய சுக துக்கங்களை கண்டு நானும் சுக துக்கம் அடைகிறேன் என் தாயாருடைய நிலைமையும் இதுதான் அப்படிங்கிறார் ஒரு துறவி மூணாவது காரணம் என்னன்னா அறிமுகம் எனக்கு அறிமுகமான ஒருத்தரை ரயில் நிலையத்துல சந்திக்கிறேன் அவர் தன்னுடைய பணப்பைய எங்கேயோ தொலைச்சு விட்டு வருத்தப்பட்டு இருக்கிறார் நானும் வருத்தப்படுறேன் அந்த சமயத்துல யாரோ ஒருத்தர் இதுதானா உங்க பணப்பை அப்படின்னு சொல்லி கொண்டாந்து நீட்டுறார் பணப்பைய தொலைச்சவர் சந்தோஷப்படுறார் நானும் சந்தோஷப்படுறேன் இது அந்த துறவி சொல்ற அனுபவம் நாலாவது காரணம் என்னன்னா கருணை எனக்கு முன்னே முன்னே தெரியாத ஒருத்தனை யாரோ ஒருத்தன் அடிச்சு காயப்படுத்தி போடுறான் கருணை காரணமா நான் அதுக்காக துக்கப்படுறேன் அஞ்சாவது காரணம் எதையும் நம்புறது ஒரு பசுமாட்ட ஒரு முரணை அடிச்சுட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து நம்ம கிட்ட சொல்றாரு உடனே நான் தூக்கப்படுறேன் இன்னொருத்தர் வந்து அந்த முரணனை போலீஸ்காரங்க புடிச்சிட்டு போயிடுறாங்க புடிச்சிட்டு போயிட்டாங்கன்னு சொல்லி சொல்றாரு நான் உடனே சந்தோஷப்படுறேன் மூணாவதா ஒருத்தர் வந்து முதல் ரெண்டு பேரும் சொன்னது பொய்யுங்கிறார் அப்ப நான் இன்ப துன்பம் ரெண்டுமே இல்லாம நிம்மதியா இருக்கிறேன் இது ஒரு விதம் அடுத்தது ஆறாவது காரணம் என்னன்னா தன்மயமாகுதல் ஒரு நாவல் படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அதுல வர்ற பாத்திரங்களோட நாம ஒன்றி போயிடுறோம் அதுல வர்ற பாத்திரங்கள் சிரிப்பிச்சுன்னா நாமளும் சிரிக்கிறோம் அது அழுதுன்னா நாமளும் அழறோம் அதெல்லாம் வந்து அந்த துறவி சொல்ற அனுபவ உண்மைகள் இன்ப துன்பம் ரெண்டும் தோன்றுவதற்கு சுயநலம் உறவு அறிமுகம் கருணை எதையும் நம்புறது தன்மயமாகிறது இது எல்லாம் தான் முக்கிய காரணம் அப்படின்னு அவர் சொல்றார் ஆக கூடி ஒட்டு மொத்தமா யோசனை பண்ணி பார்த்தா பிற பொருள்கள் மீது பற்றுதல் காரணமா தான் நாம வந்து இன்ப துன்பம் அடையிறோம் அப்படிங்கறத புரிஞ்சிக்க முடியுது மனுஷன் வந்து இன்ப துன்பம் அடையறதுக்கு ஏழாவது காரணம் கூட ஒண்ணு உண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டே வந்தார் ஒருத்தர் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டோம் அதுதான் சார் இந்த நீங்க சொல்லிட்டு வர்ற இன்று ஒரு தகவல்னார் எப்படி சொல்றீங்கன்னு கேட்டோம் இன்று ஒரு தகவல் கேட்க ஆரம்பிக்கிறப்போ மனசுல இன்பம் ஆரம்பிச்ச உடனே இது ஏற்கனவே கேட்ட சமாச்சாரமாச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ துன்பம் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுத்தார் அவர் அப்படின்னா மனுஷன் பண்ற தவறுகளுக்கு உண்மையான காரணம் தான் என்ன இதே சந்தேகம் அர்ஜுனனுக்கும் வந்துதான் அதனாலதான் அவன் வந்து பகவானை பார்த்து கேக்குறான் மனுஷன் வந்து தன் விருப்பத்துக்கு விரோதமா ஏதோ ஒரு சக்தியினால பலாத்காரமா இழுக்கப்பட்டது மாதிரி பாவம் பண்றானே அந்த சக்தி என்ன அப்படின்னு கேக்குறான் இதுக்கு பகவான் பதில் சொல்றாரு காமமும் குரோதமும் தான் அந்த சக்திகள் அதாவது ஆசையும் சினமும் இது ரெண்டும் உன்னுடைய எதிரிகள் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கோ அப்படிங்கிறார் இன்னமும் நுணுக்கமா பார்த்தா காமத்தினுடைய மறு உருவங்கள் தான் குரோதமும் லோபமும் ஆசை நிறைவேறலன்னா குரோதம் அதாவது கோபம் ஆசை நிறைவேறிட்டதுன்னா லோபம் அதாவது பேராசை பாவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா அதுக்கு மெயின் சுவிட்ச் எது அப்படிங்கறது இப்பதான் தெரியுது அதுக்கு மனுஷன் தெரிஞ்சே தான் தவறு பண்றான் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டோமே அதுக்கு ஒரு உதாரணம் ஒரு ஆளு ஹோட்டல்ல சாப்பிட போனான் சாப்பிட்டு முடிச்சான் எழுந்திரிச்சு வந்து முதலாளி கிட்ட பில்ல கொடுத்தான் காசை கொடுக்கல முதலாளி பணம் கொடுன்னு கேட்டார் இவன் என்கிட்ட பணம் இல்லைன்னா முதலாளி கொஞ்சம் கூட அலட்டிக்கல உள்ள இருந்து ஒரு ஆளை கூப்பிட்டார் இவனை கூப்பிட்டுட்டு போய் இட்லி மாவாட்ட சொல்லுனார் இவனும் கவலைப்படாம உள்ள போயிட்டான் அப்போ அழைச்சிட்டு போற ஆளு கேக்குறான் ஏன் சார் சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி காசு இல்லைங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்னு கேக்குறான் தெரியும் காசு இல்லைங்கறதும் தெரியும் காசு இல்லாம சாப்பிட்டா மாவாட்டணுங்கறதும் தெரியும் அப்படின்னா அந்த ஆள் அப்படின்னா நீங்க உங்க வீட்லயே சாப்பிட்டு இருக்கலாமே அப்படின்னு கேக்குறான் அவன் அதுக்கு இவர் சொல்றாரு அது எப்படி அங்க சாப்பிட்டாலும் நான் இதே வேலையை தானே செய்ய வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னாரா நம்மள மாதிரி ஒரு ஆசாமி அவன் நம்மள மாதிரியே கற்பனை பண்ணான் அதாவது நாம தான் இந்த உலகத்துல ரொம்பவும் கஷ்டப்படுறோம் மத்தவங்க எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அவன் நினைச்சுக்கிட்டான் அவன் ஒரு நாள் கடவுளை வேண்டிக்கிட்டானா சுவாமி இந்த உலகத்துல எவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான கஷ்டம் இருக்கலாம் ஒத்துக்கிறேன் இருந்தாலும் எனக்கு அது கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கிறது மாதிரி தெரியுது அதனால நீங்க எனக்காக ஒரு சின்ன உதவி செஞ்சா போதும் அது வந்து வேற ஒண்ணும் இல்ல என்கிட்ட இருக்கிற துயரங்களை இன்னொருத்தர் யாருகிட்டயாவது கொடுத்துருங்க அவர்கிட்ட இருக்கிற துயரங்களை என்கிட்ட மாத்தி கொடுத்துருங்க ஒரு மியூச்சுவல் டிரான்ஸ்பர் அவ்வளவுதான் அப்படி பண்ணிவிட்டா போதும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டானா அன்னைக்கு ராத்திரியே அவன் ஒரு கனவு கண்டிருக்கான் 
வானத்தில இருந்து ஒரு குரல் கேட்டிருக்கு அது என்ன சொல்லிச்சு தெரியுமா ஏ ஜனங்களே எல்லாரும் அவங்க அவங்க கஷ்டங்களை ஒரு பையில போட்டு எடுத்துக்குங்க அப்படி எடுத்துக்கிட்டு நேரா இந்த ஊர் எல்லையில இருக்கிற கோயிலுக்கு வந்து சேருங்க அப்படின்னு அந்த குரல் ஆஹா கடவுள் நம்ம பிரார்த்தனைக்கு சேவை செய்யாச்சுட்டார் அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டான் இவன் உடனே என்ன பண்ணா தன்கிட்ட இருந்த கஷ்டத்தையெல்லாம் ஒரு சாக்கு பையில போட்டு எடுத்துக்கிட்டான் வீட்டை விட்டு வெளியில வந்தான் தெருவுல இறங்கி நடக்கிறான் அங்க பார்த்தா ஏகப்பட்ட பேர் ஆளுக்கு ஒரு பைய தூக்கிட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டு இருக்கிறாங்க சில பேர் மூட்டையா கட்டி தலையில சுமந்துகிட்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க இவன் பார்த்தான் இவனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது ஏன்னா எல்லாரும் வச்சிருக்கிற பைய இவன் பைய விட பெருசா இருந்தது இவன் பை தான் இருக்கிறதுலயே கொஞ்சம் சின்னதா தெரிஞ்சது இப்ப அவன் மறுபடியும் சாமியை வேண்டிக்கிட்டான் கடவுளே இப்ப உள்ள சூழ்நிலைய கவனிச்சா என்கிட்ட இருக்கிற பைய பரவாயில்லன்னு தோணுது அதனால வேற பை எதையும் மாத்த வேணாம் இதுவே பரவாயில்ல இந்த பையோட திரும்பி வீட்டுக்கு போனா போதும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு எதோ நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க எல்லாரும் கோயிலுக்கு போய் சேர்ந்தாங்க கோயில்ல அந்த குரல் மறுபடியும் கேட்டுது எல்லாரும் அவங்கவுங்க பைகளை சோகத்துல தொங்க விடுங்க திடீர்னு விளக்குகள் அணையும் மணி அடிக்கப்படும் அதுதான் அடையாளம் அந்த சமயத்துல இருட்டுல உங்களுக்கு வேண்டிய பைய நீங்க வந்து மாத்தி எடுத்துக்கலாம் தேர்ந்து எடுத்துக்கலாம் வெளிச்சம் இருக்கிறப்பவே உங்களுக்கு பிடிச்ச பைக்கு பக்கமா பார்த்து நீங்க நின்னுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி விவரம் சொல்லிச்சான் அந்த குரல் அப்படி சொன்னதுக்கு அப்புறம் திடீர்னு விளக்கு அணைஞ்சது மணி அடிச்சுது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மறுபடியும் விளக்குகள் எல்லாம் எரிஞ்சுது இப்ப பார்த்தா எல்லாரும் அவங்க அவங்க பையே கெட்டியா பிடிச்சிக்கிட்டு நிக்கிறாங்க இவனும் அப்படியே நிக்கிறான் இவன் மெதுவா பக்கத்துல நிக்கிறவங்க கிட்ட கேட்டானா ஏன் நீங்க பைய கையிலயே வச்சிருக்கிறீங்க செவத்துல மாட்டலையா அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இல்லப்பா நீ ஏன் கையிலயே வச்சிருக்கிறியோ அதே காரணத்துக்காக தான் நாங்களும் வச்சிருக்கிறோம் நம்ம கவலைகளை பத்தி நமக்கு ஓரளவுக்காவது தெரியும் ஆனா மத்தவங்க கவலைகள் வந்து நமக்கு வந்து பரிச்சயம் இல்லாதவை பழக்கம் இல்லாதது அதனால வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச கவலைகளை சமாளிக்கிறது சுலபம் தெரியாததை சமாளிக்கணும்னா மறுபடியும் ஆரம்பத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் அதனால பழைய நண்பர்களோட வாழறது தான் மேல் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அவன் அவன் தன்னோட பைய போதும்னு வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துட்டானா இது ஒரு பெரியவர் சொல்லி இருக்கிற கதை அதனால நம்ம கிட்ட இருக்கிற கஷ்டங்கள் தான் பெருசு அதை இன்னொருத்தங்கிட்ட கொடுத்துட்டு மாத்திக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது தப்பு இதே மாதிரி இன்னொரு சம்பவம் ஒரு ஊர்ல ஒரு நாள் ராத்திரி ஆகாயத்துல இருந்து கடவுள் குரல் கேக்குது இந்த ஊர்ல இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் கொஞ்சம் கவனிங்க உங்களுக்கு ஒரு செய்தி அதாவது இங்க இருக்கிற ஜனங்கள்லயே கொஞ்சம் கூட கவலையே இல்லாத ஆள் யாருன்னு எனக்கு தெரியணும் அதனால எல்லாரும் அவங்க அவங்க கவலைகளை ஒரு பையில போட்டு எடுத்துக்கிட்டு கோயிலுக்கு வாங்க அப்படின்னாரு கடவுள் உடனே வரிசையா எல்லாரும் வர ஆரம்பிச்சாங்க எல்லார் கையிலையும் பைய இருந்தது சின்னதும் பெருசுமா கவலையே இல்லாத ஆள் யாருன்னு தேடினார் கடவுள் ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் கையில எதுவும் இல்லாம வெறும் கையை வீசிக்கிட்டு ரொம்ப ஜாலியா நடந்து வந்துகிட்டு இருந்தான் கடவுள் அவங்க கிட்ட போனார் ஏன்பா உனக்கு கவலையே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டார் எனக்கும் சில கவலைகள்லாம் உண்டு அப்படின்னு அவன் எங்க அதுலான்னு கேட்டிருக்காரு கடவுள் பின்னாடி லாரியில வந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அவன்